Je m'appelle Elodie Clouvel, je suis vice-championne olympique à Rio. Je vais vous présenter euh, un exercice de stretching. Donc en fait, c'est un exercice euh, d'étirement et de posture pour améliorer euh, sa souplesse et sa grandeur. C'est un étirement euh, du psoas, du psoas iliaque. Donc c'est le psoas iliaque, ce qui rattache euh, tous les muscles euh, de la jambe. Et c'est un muscle aussi qui permet le relâchement du corps. Donc quand le, le psoas est allongé et et je dirais euh, pas tendu et pas crispé, le corps se relâche. Tout part du psoas iliaque et c'est très important de, de faire cet étirement euh, après la course à pied, après la natation. On se sert tout le temps du psoas iliaque et plus on relâche son psoas iliaque, plus on sera relâché dans l'exercice physique. Je vais vous montrer euh, un premier exercice qui permet euh, vraiment l'étirement, donc qui se fait en mouvement. Donc, tout par du pied, on pousse sur ses appuis pour venir étirer et euh, grandir son corps euh, pour étirer vraiment le psoas iliaque. Et ensuite, l'exercice qui, qui prolonge le premier, c'est un exercice où la jambe est tendue. Donc euh, on reste toujours dans la même, même posture, mais on tend la jambe pour se grandir vraiment et s'allonger. Donc ça sera un exercice d'allongement et d'étirement du psoas pour vraiment retrouver une grandeur de son corps parce que parfois, euh, avec euh, le stress, euh, quand il fait froid, etc., on, on a tendance à se rabaisser. Donc c'est un exercice pour se grandir et vraiment améliorer sa posture. Sur l'exercice, bien important de bien ancrer ses pieds, donc parce que tout va partir des appuis au sol. Ensuite, donc, se lever avec des fesses bien contractées. On vient tendre la jambe, plier la jambe et ensuite mettre les mains au sol pour voir si on est bien placé. On se relève et on vient pousser sur l'appui au sol pour étirer vraiment euh, le psoas. Donc voilà, on fait ça plusieurs fois pour venir étirer pleinement le psoas. On le fait trois fois et on change de jambe. Et on sent vraiment, il faut vraiment être grand, donc vraiment comme si les oreilles venaient, euh, venaient s'élever. Il faut vraiment sentir une grandeur de son corps. Et on vient pousser sur les orteils qui sont au sol pour vraiment étirer le psoas. Voilà, ensuite on met les mains au sol et on va venir tendre la jambe, mais on va venir tendre la jambe en laissant la fesse complètement baissée pour vraiment que ce soit le psoas qui, qui travaille et étirer au maximum donc tout part du psoas et bien souffler la respiration est très importante voilà trois fois de cette jambe et ensuite pareil sur l'autre Et pareil, toujours penser à souffler et à se grandir. Voilà, donc en fait, là vraiment, on a travaillé sur le psoas, venir étirer et allonger cette partie-là du corps qui est très importante et qui permet de, le relâchement et l'ouverture au niveau de tout le corps. Faites attention quand vous ferez l'exercice à bien le faire correctement et à ne pas vraiment venir au-delà d'une douleur extrême, de vraiment venir étirer simplement, mais sans à coup euh, pour pas euh, que ça fasse euh, ça, ça, mais vraiment allonger progressivement le muscle. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est très simple, c'est un exercice très simple qui permet aussi de vraiment, euh, je dirais, euh, voilà, se détendre et euh, c'est très important d'étirer cette toile. Je vous conseille de faire le même exercice que vous avez pu voir là et que j'ai fait. À faire chez vous ou à la salle de musculation ou sur un tapis tout simplement. Et euh, voilà, donc si vous voulez être euh, un champion ou une championne, je vous conseille vraiment cet exercice qui est très très important.